എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം ശ്രീ വിശ്വ വാസ്തുവിദ്യ എന്ന എളിയ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ കുറച്ച് ലളിതമായ ഉപായങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉപായങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് നിൽക്കുന്നില്ല അഥവാ നമ്മൾക്ക് കാശ് സമ്പാദിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മഹാലക്ഷ്മിയെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള മാർഗത്തെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മഹാലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ലക്ഷ്മിയെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി പല മാർഗങ്ങളും പല രീതികളും പല താന്ത്രിക വിദ്യകളുമുണ്ട് എന്നാൽ ലക്ഷ്മിയെ സ്ഥിരമായി ഭവനത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഉടൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണ രൂപേണ പറയാം ഒരു വിത്ത് ആ വിത്തിനെ നമ്മൾ നടുന്നു വലുതാകുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിലെ ആ വൃക്ഷത്തിലെ വേരുകളാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി എന്നാൽ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് എന്നതിനെ എന്നിങ്ങനെ പറയാം സരസ്വതിയെ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നേടാത്ത ധനങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ധനത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മി വന്ന് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കാശ് വന്ന വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചിലവാക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കി വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ നാം ചിലവാക്കുന്ന ധനം വളരെ അനാവശ്യമായ കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്താനുള്ള ചില മാന്ത്രിക വഴികളാണ് കുറെ മാന്ത്രിക വിദ്യകളാണ് ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഈ താന്ത്രിക വിദ്യകളെല്ലാം ചെയ്താൽ സത്യമായും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അറുതി വരുത്താനാകുമോ എന്നതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിലോ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആകർഷകമായ രീതിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാണുന്നു നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവനും ചിലവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളെ കണ്ട് ആകർഷകമായി നമ്മൾ അത് മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ബാഹ്യമായ ഏതോ ദുഃശക്തികളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു പൈസയും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാഹ്യമായ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വേറെ ആരോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് താന്ത്രിക ക്രിയകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങളിത് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോഗിക്കുക കൂടി വേണം കാശ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ദിശകളെ പറ്റി അതായത് പണം വെക്കുന്ന അലമാരി ഏത് ദിശയിലാകണം എന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കാണുക ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ കാശ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ധനം വന്നു ചേരാനും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൃത്യമായും ഞാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ധനം പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ അതായത് അനാവശ്യ ചിലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ടിപ്സിനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിസ്സാരമായി ഒന്നും കാണേണ്ട ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു നാളികരത്തെ പൂർണ്ണമായും അത് പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ ഒരു സ്വസ്തിക വരയ്ക്കുക മറ്റേ ഭാഗത്ത് സ്ത്രീ എന്നെഴുതുക സ്വസ്തിക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഇട്ടെന്ന് വരയ്ക്കരുത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക നിയമപ്രകാരം ഏത് കാര്യമായാലും നിയമപ്രകാരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്വസ്തിക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇത് വശത്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ സ്വസ്തിക വരയ്ക്കുക അതുപോലെ സ്ത്രീ അന്ന് എന്നതിനെയും
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം ഈ തേങ്ങയെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അലമാരയിൽ കാശ് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരി ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കാശ് ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു ഒരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കയ്യിൽ കാശിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അലമാരയിൽ പൈസ അടുക്കി വെക്കണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് ഒരു രൂപ നാണയമോ രണ്ട് രൂപ നാണയമോ എടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നോട്ടോ മാലയോ സ്വർണമോ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്തത് മറ്റൊരു ഉപായം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കബഡി മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കബഡിയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം സാധാരണ നമുക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കബഡി വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കബഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചാലും നമുക്കൊരു പ്രയോജനമായിരിക്കും പൂജാ റൂമിൽ വെച്ചാലും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഈ മഞ്ഞ കബഡി അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കബഡി വെളുത്ത കബഡി കിട്ടിയാലും മതി ഇതിനെ എടുത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലത്തിൽ ഗാഠമായി കുഴച്ചു വെച്ച ഗാഠമായി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പൊടി കുഴച്ചു വെച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് രാത്രി വെച്ചതിന് ശേഷം പകൽ സമയം ഇതിനെ എടുത്ത് ഉണക്കാൻ വെക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലാകും ഈ തുണി ഈ മഞ്ഞ ഈ കബഡിയെ എടുത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിലെല്ലാം പോകുന്ന ബാഗിനുള്ളിലോ ഇത് വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അനാവശ്യമായ ചിലവ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നൽ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകും ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു രഹസ്യമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ആലില മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആലില പറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കണം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ക്ഷമയെല്ലാം ചോദിച്ച് അതിന് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ആലില പറിക്കാൻ ഈ ആലിലെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ നേരെ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ എടുത്ത് ഇതിൽ ഒരു രൂപ നാണയം വെച്ച് ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പേഴ്സിലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളായാൽ അവരുടെ ബാഗിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തോന്നലുകൾ നമുക്കില്ലാതാകും പ്രിയരെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പഴയ വീഡിയോകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥ വാസ്തുവിദ്യാ രഹസ്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മത്തിലെ സാധന ഉപാസന മന്ത്ര രഹസ്യങ്ങളും അറിയാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ